আমাদের আজকের ক্লাসে আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি সেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিকে একটি ট্রেজিক উপন্যাস বলা যায় কি না চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিকে একটি ট্রেজিক উপন্যাস বলা যায় কি না এই বিষয়টি আলোচনা করার পূর্বে বা এই বিষয়টি বিচার করার পূর্বে আমি তোমাদেরকে একটু বলে নিতে চাই যে প্রশ্নকর্তা অনেক সময় এই কোশ্চেনটার আগে একটা ছোট কোশ্চেন জুড়ে দিতে পারেন এরকমভাবে ধরো ট্রেজেডির সংজ্ঞা দাও ট্রেজেডির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এবং তার সঙ্গে মূল প্রশ্নটা জুড়ে দিতে পারেন সেটি হচ্ছে যে চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিকে একটি ট্রেজিক উপন্যাস বলা যায় কি না যদি এই ধরনের প্রশ্ন আসে তাহলে তোমাদের কিন্তু প্রথমেই ট্রেজিডির সংজ্ঞা লিখতে হবে এবং ট্রেজিডির বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে তারপরে তোমরা যাবে চন্দ্রশেখরকে আমরা ট্রেজিক উপন্যাস বলতে পারি কিনা সেটি বিচার করবে আমি এখানে এই ক্লাসে যখন আমি এখন পড়াবো তোমাদের যে চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিকে একটি ট্রেজিক উপন্যাস বলা যায় কি না সেটা আমরা বিচার করে দেখব তার আগে আমি একটু বলে নিই যে এর আগে কিন্তু আমি আটত্রিশ নাম্বার যে ক্লাসটি আছে সেই আটত্রিশ নাম্বার ক্লাসটি হচ্ছে ট্রেজিডি নাটক ও প্রফুল্ল নিয়ে সেই ক্লাসটি তোমরা একটু দেখে নেবে সেই ক্লাসের মধ্যে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে ট্রেজিডির সংজ্ঞা এবং ট্রেজিডির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুধুমাত্র যেখানে নাটক যেহেতু এখানে নাটকে ট্রেজিডি বলা আছে ভয়ের কোনো কারণ নেই বা কোনো অসুবিধারও কারণ নেই নাটকে ট্রেজিডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আর উপন্যাসের ট্রেজিডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য একই শুধু যেখানে আমি নাটক কথাটি ব্যবহার করেছি সেখানে তোমরা উপন্যাস কথাটি ব্যবহার করবে তাহলে আমরা আর ওই একই বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট না করে আমরা চলে যাচ্ছি চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ট্রেজেডি বিচারে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রধান পাঁচটি চরিত্রের জীবনী ট্রেজেডির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দোলনী ও প্রতাপের ট্রেজেডি মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে মীর কাসেম চন্দ্রশেখর এবং শৈবুলিনীকে মৃত্যু বরণ না করেও শোকাবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যদিও মৃত্যু ট্রেজিডির একমাত্র পরিণতি নয় তবে মৃত্যুতেই কিন্তু ট্রেজিডির সার্থক প্রকাশ সেটা বলা যেতে পারে কিন্তু জীবনে এমন অনেক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা মৃত্যু চেয়েও বেদনাদায়ক আলোচ্য আমাদের আলোচ্য যে চন্দ্রশেখর উপন্যাস এই সেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখি যে মীর কাসেম চরিত্র চন্দ্রশেখর চরিত্র এবং শৈবুলিনী জীবিত থেকেও তারা কিন্তু চরম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন যেটা মৃত্যুর চেয়েও বেশি বলতে পারি আমরা উপন্যাসের মধ্যে দরণী চরিত্রটি রয়েছে এই চরিত্রের দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে নিয়তি স্বামীর কল্যাণের জন্য দোলনীর নবাবের অনুমতি না নিয়ে দুর্গের বাইরে বের হয়ে ভুল করেছিলেন অবশ্য তিনি গুরগন খাঁর ষড়যন্ত্রে তার ভাই গুরগন খাঁ গুরগন খাঁর ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছিলেন এবং স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন এর ফলে তাকে এর ফল কিন্তু তাকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং এর ফলেই দেখা গেছে যে তার জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে এসছে চন্দ্রশেখর কখনোই দোলনীর ক্ষতি চাননি বরং তাকে সহায়তা করেছেন বিভিন্ন সময়ে গভীর রাতে দোলনী যখন কুলসমকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছেন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন গুরগন খা তাকে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না তখন চন্দ্রশেখর দোলনীকে প্রতাপের ঘরে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন এই যে ঘটনা এই ঘটনা দোলনীর জীবনে আমরা বলতে পারি চরম বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কারণ আমরা দেখি উপন্যাসের মধ্যে আমরা উপন্যাসটি পাঠ করলে সহজেই বুঝতে পারি যে শৈবুলনীরকে শৈবুলনীর ভুল ভুল করে শৈবুলনীর ভ্রমে দোলনী সেখান থেকে অপহৃত হয়েছিলেন এবং ফলে তাকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে চরম মূল্য দিতে হয়েছে অর্থাৎ আত্মহত্যার মাধ্যমে আমরা দেখি তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে দোলনীকে আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত বিষপান করে বিষপানের মাধ্যমে দোলনীর মৃত্যু হয়েছে মীর কাশিমের জীবনের কাহিনীও ট্রেজিক বিষাদে পূর্ণ দৈব ও কর্মফল 
এই দুই এর প্রভাবই আমরা বলতে পারি মীরকাশেম প্রভাবের ফলে আমরা বলতে পারি মীরকাশেমের জীবন ট্রেজিক পরিণতি লাভ করেছে ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করলে সে কিন্তু নবাব হয়ে থাকতে পারত কিন্তু নামমাত্র নবাবিকে মেনে নিয়ে তিনি সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে কিন্তু চাননি ইচ্ছে করলেই তিনি কিন্তু পারতেন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে বন্ধুত্ব করে তিনি নামমাত্র নবাব হয়ে থাকতে পারতেন কিন্তু মীর কাসিম কিন্তু সেটা চাননি শাসনের নামে প্রজাপীড়ন তার কাছে কাম্য ছিল না পরাজয়ের সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েও তিনি কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার জীবনে ট্রেজিক নায়কের অনুরূপ কিছু ভুল পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তাহলে আমরা মীর কাশেম দোলনী দুটি চরিত্র দেখলাম দুটি চরিত্রে কিন্তু ট্রেজিক পরিণতি এসছে এবং আমরা দেখি যে মীর কাশেম যে গুরগনের যে বিশ্বাসঘাতকতা গুরগন যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন তা তিনি জানতেন কিন্তু জানা সত্ত্বেও গুরগন খাকি তিনি কিন্তু প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং এই স্থানে আমরা দেখব একদিকে ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাতে নবাবের ব্যর্থতা অন্যদিকে দোলনীর প্রতি সংশয় বা কিংবা অবিশ্বাস ইত্যাদিকে জড়িত করে এই ট্রেজিডিকে চরম সিদ্ধিতে নিয়ে যাওয়া যেত কিন্তু আমরা দেখি যে লেখক বা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র উপন্যাসে চন্দ্রশেখরকে কাল্পনিক অংশে এবং শেষে প্রতাপের মৃত্যু ও তার আবেগ উচ্ছ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে মীর কাশেমকে মীর কাশেমের যে বেদনা বিধুর পরিণতি সেই পরিণতিকে গৌণ করে দিয়েছেন অর্থাৎ কি যে চন্দ্রশেখরকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ চন্দ্রশেখর হচ্ছে একটা কাল্পনিক চরিত্র প্রতাপ হচ্ছে একটা কাল্পনিক চরিত্র কিন্তু মীর কাশেম হচ্ছে ইতিহাস সম্মত চরিত্র কিন্তু দেখা গেছে যে ইতিহাস সম্মত চরিত্রটাকে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দেননি বরং এর পাশাপাশি আমরা দেখব চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ চরিত্রকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ফলে দেখা গেছে যে মীর কাশেমের যে ট্রেজিডি সেটা গৌণ হয়ে উঠেছে বা মীর কাশেম চরিত্রটি দেখা গেছে উপন্যাসে গৌণ হয়ে পড়েছে এরপরে আমরা আসছি প্রতাপ চরিত্রের আলোচনায় যে প্রতাপের মধ্যেও ছিল ট্রেজিক সম্ভাবনা প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবনীকে কেন্দ্র করে একটা যে ত্রিকোণ যে প্রেমের দ্বন্দ্ব বা বেদনাময় পরিণতি সেটা ইচ্ছা করলেই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখাতে পারতেন কিন্তু দেখা গেছে যে চন্দ্রশেখর এবং শৈবনীকে নিয়ে প্রতাপের মনে কিন্তু মনে কোনো ঈর্ষা বা দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুই আমরা কিন্তু উপন্যাসে দেখতে পাই না চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বিয়ে করেছিলেন এজন্য শৈবলিনীর মনে জ্বালা থাকলো প্রতাপের মনে কিন্তু আমরা উপন্যাসে উপন্যাসটি পড়লে দেখি যে কোনো ঈর্ষা বা দ্বন্দ্ব কিছুই ছিল না ফলে যে প্রতাপ ট্রেজিডির নায়ক হতে পারত বলে আমাদের মনে হয় সে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে একটা জল চরিত্রে পরিণত হলো সেরকম আমরা তার মধ্যে সেই দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা কিছুই দেখতে পাই না চন্দ্রশেখর উপন্যাসে নায়িকা শৈবলনীয় ট্রেজিডির উপকরণে মানে বলা যেতে পারে পরিকল্পিত একটি নারী চরিত্র আমরা দেখি শৈবলনীকে উপন্যাসে সে অসংযত অসংযত চিত্তবৃত্তের অধিকারী দুলাচল চিত্তের চিত্ত পাপপূর্ণ বোধ থেকে মুক্ত তার পাপপূর্ণ কোনো বোধ নেই তাহলে সে গৃহত্যাগ করতে পারত না এবং আবেগের দ্বারা চালিত একজন নারী এই জাতীয় মানুষের জীবনেই ট্রেজিডির কালো মেঘ সাধারণত ঘনিয়ে আসে শৈবলিনী স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি প্রতাপের প্রতি তার একটা আকর্ষণ তার বিবাহের পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখি ছিল ফলে শৈবলিনীর শৈবলিনীর যে নিজের জীবন সেই জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ আমরা দেখি তার মধ্যে দেখা যায় তার চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় মানসিক বিকার প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে স্বামী তাকে গ্রহণ করলেও তার মধ্যে রয়েছে চরম অসম্মান ও মর্যাদা হানির বেদনা এবং শৈবলিনের এই যে পরিবর্তিত আচরণ এটা এই এই আচরণ আমরা বলবো উপন্যাসে একটা ভিন্ন মাত্রার ট্রেজিক রস সঞ্চার করেছে চন্দ্রশেখর জনমগ্ন প্রতাপকে উদ্ধার করেছিলেন এই মহৎ কাজ করতে গিয়ে শৈবলিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা তার দেখা হয় শৈবলিনীকে বিয়ে করে তিনি নিজের অজান্তেই শৈবলিনীর মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিলেন তার জ্বালাও তাকে কিন্তু ভোগ করতে হয়েছিল চন্দ্রশেখর মানবিক দুর্বলতা এবং বলা যেতে পারে ক্ষোভ বিক্ষোভ বর্জিত একজন মানুষ অথচ ট্রেজিডির যে আদর্শ চরিত্র তিনি হবেন দোষে গুণে সমন্বিত একজন 
ব্যক্তি ফলে চন্দ্রশেখরও কিন্তু এই উপন্যাসে ট্রেজিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি অপরের প্রতি যে নারীর হৃদয় নিবেদিত সেই নারীকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে গ্রহণ করার মধ্যে যে ট্রেজিক যন্ত্রণা থাকে যেটা চন্দ্রশেখরের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র তা চন্দ্রশেখর উপন্যাসে চন্দ্রশেখর চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরতে পারেননি বা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি সুতরাং বলা যায় যে সামগ্রিক যে পর্যালোচনা সেই পর্যালোচনা পর্যালোচনায় যে চন্দ্রশেখর সার্থক উপন্যাসটি সার্থক ট্রেজিডিতে ট্রেজিডিতে পরিণতি লাভ করতে পারেনি শৈবলিনীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত যে প্রণয় যে অর্থাৎ প্রতাপের প্রতি তার যে আকর্ষণ সে আকর্ষণ নিয়ে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানো যেত কিন্তু সেটাও কিন্তু উপন্যাসে করেননি মীর কাশিমকে নিয়েও সার্থক ট্রেজিডি রচনা করা যেত কিন্তু লেখক সেই দিকেও মনোযোগ দেননি প্রতাপ আমরা দেখেছি উপন্যাসে সম্পূর্ণরূপে আগা ঘুরাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব বর্জিত একজন যুবক আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে শেষ দৃশ্যে যে রমানন্দ স্বামী ও প্রতাপের ভাবোচ্ছ্বাস উপন্যাসের যে রস নিষ্পত্তি যেটা বলা যেতে পারে সেটাকে অসম্ভব অবাস্তব এবং তরল করে দিয়েছে ফলে চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি আমরা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি সার্থক ট্রেজিডি হয়ে উঠতে পারেনি